इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इट इज ऑल्सो नोन एज इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं आइए समझते हैं ऐसा मान लेते हैं ये मोलिक्यूल है जिस पर यह पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज है और दोनों चार्जिस के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल डी तो हम जानते हैं डाइपोल मोमेंट चार्ज एंड डिस्टेंस का प्रोडक्ट कहलाता है डाइपोल मोमेंट अब यहाँ पर देखेंगे अगर ये मोलिक्यूल वाइब्रेशन कर रहा है जैसे ही वाइब्रेशन करता है तो इसकी इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस चेंज होती है और जैसे ही डिस्टेंस चेंज होती है तब डाइपोल मोमेंट चेंज होता है और जब ये डाइपोल मोमेंट चेंज होता है तो इसके चेंज होने की एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी होती है अगर इसी फ्रिक्वेंसी की कोई इलेक्ट्रो रेज इस मोलिक्यूल पर आकर के इंसिडेंट होती है तब ये मोलिक्यूल उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस को एब्जर्व कर लेता है इसी को हम कहते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बार रिपीट करूँगा कि जब ये मोलिक्यूल वाइब्रेशन कर रहा है तो इसका डाइपोल मोमेंट चेंज होता है जिस फ्रिक्वेंसी से इसका डाइपोल मोमेंट चेंज हो रहा है अगर उसी फ्रिक्वेंसी की कोई इलेक्ट्रो रेस इस पर आकर के इंसीडेंट हो तो ये मोलिक्यूल उस इलेक्ट्रो रेस को एब्जर्व कर लेता है और इसी को हम कहते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी तो यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम एब्जर्व होता है वो बेसिकली इन्फ्रा रीजन में होता है क्योंकि इसको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है और वो जो एनर्जी होती है वो इन्फ्रा स्पेक्ट्रम में होती है तो डेट डेट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये मोलिक्यूल जो एनर्जी को एब्जर्व करता है वो जो एब्जर्बसन होता है वो इन्फ्रा इलेक्ट्रो रेडिएशन का होता है एब्जर्बसन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव ड्यू टू चेंज इन डाइपोल मोमेंट एट रेजोनेंस कंडीशन यानी कि जब दोनों की फ्रीक्वेंसी डाइपोल मोमेंट चेंज होने की फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी मैच करती है उसी को हम कहते हैं रेजोनेंस और उसी सिचुएशन में ये डाइपोल बेसिकली क्या करता है मोलिक्यूल क्या करता है एनर्जी को एब्जर्व कर लेता है इट रिक्वायर्ड एनर्जी और यहाँ पर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो होती है जीरो पॉइंट वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रम और ये जो कॉम्बिनेशन होता है वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रम का होता है क्योंकि जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो होती है जीरो पॉइंट वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जबकि अगर बात करते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रम में तो ये एनर्जी बहुत कम होती है इसलिए जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है ये कॉम्बिनेशन होती है वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की इसलिए थोड़ी ये कॉम्प्लिकेटेड होती है क्योंकि ये कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं मिलती यानी कि वाइब्रेशन ट्रांजिशन के साथ साथ में रोटेशनल ट्रांजिशन भी होते हैं इसी स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम कहते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और ये इन्फ्रा स्पेक्ट्रोस्कोपी इसलिए कहलाती है क्योंकि यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम एब्जर्व होता है वो हमेशा इन्फ्रा रीजन में होता है थैंक यू